இவர்களை இன்று நாம் காண இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதியானது இலக்கிய பகுதிகளில் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களை பற்றி காண இருக்கிறார் அழைக்கப்படுகிறது இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் அல்லது இருண்ட கால இலக்கியம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த கீழ்கணக்கு நூல்களினுடைய ஆண்டு என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பாடப்பட்டுள்ள இலக்கியங்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த காலத்தில் தமிழர்களை யார் ஆட்சி செய்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது களப்பிரர்கள் சோ இந்த காலமானது இருண்ட காலம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த களப்பர்களுடைய மதம் என்ன மதம் என்று பார்க்கும் பொழுது சமண மதத்தை சார்ந்தவர்கள் சரிங்களா சமண மதத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த கலப்பரர்கள் கலப்பரர்கள் தமிழகத்தை ஆண்ட இந்த காலமானது இருண்ட காலம் என அழைக்கப்படுகிறது அந்த காலத்தில் இயற்றப்பட்டுள்ள காப்பியங்கள் சாரி இலக்கு இயற்றப்பட்ட இலக்கியங்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு மற்றொன்று பேர் இருண்ட காலத்தில் இயற்றப்பட்டதால் இருண்ட கால இலக்கியங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஆனது இருண்ட கால இலக்கியங்கள் இல்ல சங்க மருவிய காலத்தினுடைய இலக்கியங்கள் என்று கூறக்கூடிய நூல் எது என்று பார்க்கும் போது பன்னிரு பாட்டியல் இந்த நூல் தான் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எவை எவை அது சங்க மருவிய கால இலக்கியங்கள் அல்லது இருண்ட கால இலக்கியங்கள் என்று வரையறை கூறியுள்ளது இதற்கு இது ஒரு பாடலானது காணப்படுகிறது என்ன என்று பார்க்கும் போது நாலடி நானூறு நான் நாற்பது ஐந்தினை முப்பால் கருங்கோவை பழமொழி மாமூலம் இந்நிலை காஞ்சியோடு ஏழாது என்பனவே கைய நிலையோடு ஆங்கில் கணக்கு என பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் இருக்கு இந்த பன்னீரு பாட்டிலானது இடம் விளக்கம் கொடுக்கிறது இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் எவ்வளவு எத்தனை என்று பார்க்கும் போது பதினெட்டு நூல்களானது காணப்படுகிறது இந்த பதினெட்டு நூல்கள் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நீதி நூல்கள் அல்லது அறம் நூல்கள் என்று முதலில் பிரிக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக அக நூல்கள் என பிரிக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்து புறநூல்கள் என மூன்று பிரிவாக இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூலானது பிரிக்கப்படுகிறது பொதுவாக இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் அதிகமான நூல்கள் எது என்று பார்க்கும் போது நீதி நூல்கள் எத்தனை நூல்கள் பதினோரு நூல்களானது காணப்படுகிறது அக நூலில் எத்தனை நூல்கள் இருக்கிறது ஆறு நூல்கள் புற நூலில் இருக்கக்கூடியது ஒரு நூல் மொத்தம் பதினெட்டு நூல்களானது இருக்கிறது சோ இதில் அதிகமான இருக்கக்கூடிய பகுதி நீதி நூல்கள் இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் இயற்றப்பட்ட போது இருந்த கலப்பிரர்களுடைய ஆட்சி மொழி எது என்று பார்க்கும் போது பாலி மொழி தான் இவர்களின் ஆட்சி மொழியாக காணப்பட்டது சோ பதினெண்டு கீழ்கணக்கு கீழ்கணக்கு இதுல பதினெட்டு இருக்கிறதுனால நூல் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்றால் என்ன என்று விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்றையோ அல்லது அவற்றின் ஒன்றையோ ஐந்து அல்லது அதற்கு குறைந்த அடியில் வெண்பா யாப்பில் பாடக்கூடிய நூல் தான் இந்த கீழ்கணக்கு நூல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது சோ இந்த நூல்கள் ஃபுல்லாமே ஐந்து அல்லது அதற்கு கீழே இல்ல அடியில் தான் இருக்கும் அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்றையோ இல்ல அதுல ஏதாவது ஒன்றை பற்றி தான் இந்த நூலானது பாடக்கூடியது சரிங்களா சோ இதுல பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்ல முத நீதி நூல்கள் எத்தனை என்னென்ன அதனுடைய ஆசிரியர் யார் அதுல இருக்கக்கூடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை என்ன என்பதை நாம் இப்ப பார்க்க போறோம் எக்ஸாம் ஓரியன்டா பார்க்கும் பொழுது ஒரு நூலை கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஆசிரியர் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு அதனுடைய பாடல்களுடைய எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்பாங்க இதுல நம்ம கேட்கும் போது பதினெண்டு நீதி கீழ்கணக்கு நூல் பிரிவுகள் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ நீதி நூல்கள் பதினொன்னு அக நூல்கள் ஆறு புறநூல்கள் ஒன்று பதினொன்னு பிளஸ் ஆறு பிளஸ் ஒன்னு என்று பிரிவுதான் இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூலானது பெற்றிருக்கிறது முதலில் நீதி நூல்களில் வரக்கூடிய நூல் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது முதல் நூலானது திருக்குறள் முதல் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் முதல் நூலானது திருக்குறள் 
திருக்குறளின் ஆசிரியர் யார் என்று பார்க்கும்போது திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் உள்ள மொத்த பாடல்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பாடல்கள் அல்லது காணப்படுகிறது இரண்டாவது பாடல் என்ன என்று பார்க்கும்போது நாளடியார் நாளடியாரின் ஆசிரியர் சமண முனிவர் நாளடியாரில் உள்ள மொத்த பாடல்களின் எண்ணிக்கை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நானூறு பாடல்கள் உள்ளன நாளடியாரில் அதற்கு அடுத்தபடியாக நான்மணி கடிகை இதன் ஆசிரியர் விளம்பி நாகனார் நான்மணி கடிகையில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பாடல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை என்று பார்க்கும் போது நூத்தி ஒரு பாடல்கள் உள்ளன அதற்கு அடுத்தபடியாக இன்னா நாற்பது இன்னா நாற்பது ஆசிரியர் கபிலர் இதனுடைய பாடல்கள் எத்தனை என்று பார்க்கும் போது நாற்பது பாடல்களும் கடவுள் வாழ்த்து ஒன்று காணப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக இனியவை நாற்பது இனியவை நாற்பது இதன் ஆசிரியர் பூதன் சேர்ந்தனார் இதனுடைய பாடல்கள் இதனுடைய பாடல்களானது நாற்பது பாடல்களும் கடவுள் வாழ்த்து ஒன்று மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்றாக காணப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது திரிக்கடிகம் திருக்கதிகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் திருக்கதிகத்தினுடைய ஆசிரியர் நல்லாதனார் என்பவர் திருக்கதிகத்தினுடைய ஆசிரியர் இதனுடைய மொத்த பாடல்களின் எண்ணிக்கை நூறு அதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய நூல் ஏலாதி ஏலாதின் ஆசிரியர் கனி மேதாவியார் ஏழாதியின் ஆசிரியர் கனி மேதாவியார் இதில் உள்ள பாடல்கள் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஒரு பாடல்களானது உள்ளது சிறுபஞ்சம் மூலம் காரியாசான் சிறுபஞ்சம் மூலத்தின் ஆசிரியர் காரியாசான் இதுல தொண்ணூத்தி ஏழு பாடல்கள் உள்ளன கடவுள் வாழ்த்து பாடல்களுடன் சேர்த்து நூத்தி நாலு பாடல்கள் என்பது காணப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக சிறுபஞ்ச மூலத்துக்கு அடுத்து பழமொழி நானூறு முன்றுரை அரையனார் இதில் பாடல்கள் நானூறு பழமொழி நானூறு என்பதால் நானூறு பாடல்கள் ஆசார கோவை பெருவாயில் முள்ளியனார் முதுமொழி காஞ்சி மதுரை கூடலூர் கிளார் இந்த ஆசார கோவையும் முதுமொழி காஞ்சி நூறு பாடல்களை உடையது ஆசார கோவை மற்றும் கடல் வாழ்த்தோட சேர்த்து நூறு பிளஸ் ஒன்னு என்ற அமைப்பில் காணப்படுகிறது இந்த பதினோரு நூல்களும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் நீதி நூல்கள் இல்ல அறநூல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அதற்கு நாம் காண இருப்பது அகநூல்கள் அகநூல்களானது மொத்தம் ஆறு நூல்களானது காணப்படுகிறது முதலில் இருக்கக்கூடியது கார் நாற்பது இதன் ஆசிரியர் கண்ணன் குத்தனார் கார் நாற்பதின் ஆசிரியர் கண்ணன் குத்தனார் இதில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை நாற்பது பாடல்களானது காணப்படுகிறது அதுக்கடுத்து ஐந்தனை ஐம்பது இதனுடைய ஆசிரியர் யார் என்று பார்க்கும் போது மாறன் கொரேனார் இந்த ஐந்தினை ஐம்பதில் உள்ள மொத்த பாடல்கள் எண்ணிக்கை ஐம்பது என்று வருவதால் ஐம்பது இதுல நாற்பது என்று வருவதால் நாற்பது அதுக்கடுத்து ஐந்தினை எழுபது ஐந்தினை எழுபதின் ஆசிரியர் யார் என்று பார்க்கும்போது மூவாதியார் எழுபது என்பது வயசு மூப்பானவர் மூவாதியார் எழுபது என்று வருவதால் எழுபது பாடல்களை கொண்டுள்ளது அதற்கு அடுத்தபடியாக திணைமொழி ஐம்பது
திரைமொழி ஐம்பதின் ஆசிரியர் கண்ணன் சேர்ந்தனார் இந்த திரைமொழி ஐம்பதில் உள்ள மொத்த பாடல்கள் எனக்கு எதிர ஐம்பது என்று வருவதால் ஐம்பது பாடல்கள் வந்து காணப்படுகிறது இறுதியாக இருக்கக்கூடியது சாரி ரெண்டு நாலு தடவை வந்திருக்கு ஐந்தாவது பாடல்கள் திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது ஆசிரியர் கனி மேதாவியார் இதில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி ஐம்பது என்று வந்திருப்பதால் நூற்றி ஐம்பது இறுதியாக இருக்கக்கூடியது என்ன என்று பார்க்கும்போது கையிர் நிலை அல்லது இந்நிலை கையிர் நிலை அல்லது இந்நிலை இந்த நூலின் ஆசிரியர் யார் என்று பார்க்கும்போது புல்லங்கடனால் புல்லன் கடனா இதில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை நாற்பது பாடல்கள் சரிங்களா மொத்தம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆறு நூல்களானது அகநூல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது முதல்ல கார் நாற்பது கண்ணன் கூத்தனார் நாற்பது பாடல்கள் ஐந்தினை ஐம்பது மாறன் பொறையனார் ஐந்தினை எழுபது மூவாதியார் திணை மொழி ஐம்பது கண்ணன் சேர்ந்தனார் திணை மாலை நூற்று ஐம்பது கனி மேதாவியார் கையில் நிலை அல்லது இந்நிலை புல்லன் கடனார் அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது புறநூல்கள் புறநூல்கள் என்பது ஒரே ஒரு நூல்கள் தான் காணப்படுகிறது அது களவழி நாற்பது இதனுடைய ஆசிரியர் பொய்கையார் களவழி நாற்பது என்பது நாற்பது பாடல்களை கொண்டுள்ளதாக கடவுள் வளர்த்து ஒரு பாட்டு இருக்கக்கூடியது சோ இதுதான் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களினுடைய அமைப்பு சரிங்களா களவழி நாற்பது என்பது புறநூல்களை சார்ந்தது இதனுடைய ஆசிரியர் பொய்கையார் சரிங்க சார் இதுதான் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் இந்த நூல்ல இருந்து வேற என்ன கேள்வி எல்லாம் கேட்பார்கள் வேற கேள்வி கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு கேள்வியானது மாத்தி மாத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன கேள்விகள் என்று பார்க்கும் பொழுது மருந்து பெயரால் அழைக்கப்படக்கூடிய பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எத்தனை என்று பார்க்கும் பொழுது மூன்று நூல்கள் மருந்து பெயரால் அழைக்கப்படக்கூடிய நூல் திருக்கதிகம் சிறு பஞ்ச மூலம் ஏலாதி இந்த மூன்று நூல்களும் மருந்து பெயரால் அழைக்கக்கூடிய நூல்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக பொருள் பெயரால் அழைக்கப்படக்கூடிய நூல்கள் பொருள் பெயர் என்று பார்க்கும் பொழுது மூன்று வகை பொருட்களால் ஆன நூல் திருக்கடிகம் நான்கு வகை நூல்கள் நான்கு வகை பொருட்களால் ஆன நூல் என்று பார்க்கும் பொழுது நான்மணி கடிகை ஐந்து வகை பொருட்களால் ஆன நூல் என்று பார்க்கும் பொழுது சிறு பஞ்ச மூலம் சரிங்களா இது நாலு மூணு ரெண்டு என்று வகையான பொருட்களின் அடிப்படை வருவதனால இந்த நூல்களானது பொருள் பெயர்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த அடுத்தபடியாக இரட்டை நூல்கள் இல்லை இரட்டை அறநூல்கள் எது என்று பார்க்கும் பொழுது இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது இந்த இரண்டு நூல்களும் இரட்டை அறநூல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக நீதி நூல்களில் மிக பெரிய நூல் எது என்று பார்க்கும் போது திருக்குறள் நீதி நூல்களில் மிக சிறிய நூல் எது இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது ஏன் என்று பார்த்தோம்னா நீதி நூல்கள் என்பது பதினோரு நூல் அந்த நூலில் அதிகமான பாடல்கள் இதுல இருக்கு திருக்குறள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது மிக குறைந்த பாடல் இருக்கக்கூடியது இனியவை நாற்பது நாற்பது பாடல்கள் இன்னா நாற்பது நாற்பது பாடல்கள் இருப்பதா அது மிக சிறிய நூல்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக மணிமொழி கோவை நூல் எது என்று பார்க்கும் போது நான்மணி கடிகை முதுமொழி காஞ்சி ஆசார கோவை இந்த மூன்று நூல்களும் மணிமொழி கோவை நூல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக அறநூல்கள் இல்ல அறநூல்களை பார்த்தோம்னா இந்த அகநூல்கள் அகநூல்கள்ல பெரிய நூல் எது என்று பார்க்கும் பொழுது இதுலயே நம்ம பார்த்துடலாம் நூத்தி ஐம்பது சோ திணைமாலை நூத்தி ஐம்பது மிக பெரிய நூல் மிக சிறிய நூல் எது என்று பார்க்கும் பொழுது கார் நாற்பதும் கையில் நிலையம் இந்த ரெண்டு நூல்களும் மிக சிறிய நூல்கள் சரிங்களா இதுதான் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்ற பகுதியில் வந்து கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இது ராஜேந்திர கார்த்திக் லெஜண்ட் எஜுகேஷன் இதுவரை எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு அதன் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து எமது புத்தமுதிய வீடியோவை கண்டு மகிழுங்கள் 
மேலும் இதுபோன்ற கல்வி வீடியோக்களை மறக்காமல் லைக் செய்து ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி நண்பர்களே